Ciao a tutti e a tutte, eccomi finalmente tornata con un nuovo video. Dopo la recensione della serie tv Tredice, nonostante a molti di voi sia, piaciuto mo sia piaciuta molto, una ragazza di voi mi ha consigliato di eh, tornare a fare eh, qualche video un po' leggero, perché evidentemente eh, vi mancavano anche un po' questi video un po' simpatici um, e così ho deciso di fare un video tag molto interessante che si chiama 10 cose a cui tengo um, nella mia stanza e partirò uh, con farvi vedere alcuni oggetti che ho nella mia stanza e che sono davvero molto significativi per me e questo video l'ho visto fare da una ragazza che si chiama eh, Chiara Falco eh, e il suo canale ve lo consiglio perché fa dei video eh, davvero molto carini e i suoi video più belli secondo me sono eh, i video delle cover musicali perché ha veramente un, un talento spiccato nel, nel cantare quindi la saluto, ciao Chiara e vi consiglio a tutti di andare ad ascoltare le sue cover e guardare i suoi video perché è veramente una youtuber bravissima oltre che una ragazza dolcissima quindi eh, partiamo subito allora il primo oggetto che vi mostro è questo ed è una cornice che mi è stata regalata da una persona a cui tengo molto e è una foto che ci si, questa è una foto che, ci si, che abbiamo scattato insieme un, gio, un giorno molto importante per me ovvero la presentazione del mio libro e, e l'ho modificata in questo modo perché così sull'altro lato si vede anche una fase con scritto eh, la speranza vede l'invisibile, tocca l'intangibile e raggiunge l'impossibile ed è una fase secondo me molto positiva che che mi ha aiutato in vari momenti della mia vita, sia eh, per quanto riguarda la, eh, la realizzazione dei miei sogni, sia quando il mio umore non era particolarmente stabile. Un altro oggetto che vi faccio vedere, a cui tengo molto e che non è, non è propriamente nella mia stanza perché li ho sempre al posto, però quando magari li tolgo li metto sempre eh, sul comodino della mia stanza, così sono sempre lì. E sono questi baccialettini qua, a mio parere molto carini, che mi ha regalato sempre la stessa persona, eh, perché siccome io e questa persona siamo molto legate, eh, questi baccialetti penso che testimoniano molto bene il nostro legame eh, e appunto sono di un colore che secondo noi è, sem è sempre molto positivo, ovvero il verde che si collega alla, alla speranza e quindi eh, noi nutriamo sempre la speranza che la nostra amicizia sia sempre sfavillante e fantastica come le, lo è tuttora diciamo. e quindi questi un altro oggetto a cui tengo tantissimo è, è questa foto questa cornice con questa foto ed è questa, ehm, chi ha raffigurato sopra è il mio nonnino, che il 4 giugno scorso è diventato un angioletto. E io la do, la do questa foto perché penso sia veramente bellissima. E mio nonno eh, in quel periodo stava bene. E era particolarmente sorridente, stava bene e tra l'altro l'abbiamo scattata a un mio compleanno e stava bene, era sorridente, paffuto e niente, quindi mi piace particolarmente, mi piace averlo, avere una persona che a me era così cara nella mia stanza, così eh, quando, anche questa quando sono un po' triste ho occasione di guardarla e mi strappa un sorriso. Un altro oggetto cui tengo molto è questa candelina che è una Yankee Candle alle fagole con la panna e che a dire la verità mi piace tanto 
l'ho appoggiata a un, tav- un piccolo tavolino che è in camera e non ho ancora accesa perché mi piace tanto anche eh, proprio eh, in senso estetico anche eh, se non è accesa vedete così eh, però eh, diciamo che questo autunno quando sarà un po' stagione più di candele stagione più invernale diciamo proverò ad accenderla e vedrò che effetto fa però è carina così ehm un altro oggetto che vi mostro eh, è questo e è un ricordo risalente al um, matrimonio di mia cugina Sara eh, e questo è il segno, è, è il segno posto uh, dove ho seduta io vedete che appunto c'è il mio nome ed è fatto così è molto carino col cuoricino la rosellina molto antico diciamo e mi piace e l'ho nella mia stanza poi eh, qui ho un libro eh, che adesso vi faccio vedere ed è questo di Giacomo Mazzariol mio fratello in corre i um, dinosauri non so chi di voi lo conosca è una storia molto carina divertente Um, ed è uh, autobiografica parla di un fratello maggiore che racconta la storia di come um, dopo l'adolescenza è um, riuscito a accettare la nascita di un, um, di un fratellino down che all'inizio um, sembra un po' sembra un po' strana l'avvicinamento che uh, il protagonista ha a suo fratello però ehm, alla fine scopre che eh, ha delle doti nascoste. L'ho letto, ci sono particolarmente legata perché eh, parla anche appunto di, di disabilità ed è una storia autobiografica eh, e eh, questo ragazzo e suo fratello sono anche andati a eh, Tussi Cavales e hanno fatto uno, sch- uno, uno sketch molto divertente. Io l'ho seguito e mi sono divertita. Quindi eh, approf- prendete questo video anche per, ehm, insomma, per avere un nuovo consiglio di lettura, se vi va, leggetelo, io ve lo consiglio. Qui c'è il mio invece, il mio tanto amato libro, che è questo. Questa è la stampa ed è Amore senza confini, appunto. Eh, mh, ve ne ho letti anche due estratti qua sul canale e della storia eh, appunto di un adolescente omosessuale che si chiama Giorgia. E è un romanzo drammatico perché appunto per questa sua, ehm, sua omosessualità viene ricoverata in un, in un ospedale psichiatrico e poi succederanno altri avvenimenti a mio parere molto avvincenti e non lo so, ci sono particolarmente legata perché è stato un grande traguardo per me e io lo, lo, lo amo non, non semplicemente perché è il mio lavoro ma perché la storia mh, l'ho, l'ho vissuta mi sono veramente immedesimata tanto nei, nei drammi adolescenziali di questa ragazza e quindi sì, sono molto soddisfatta del mio lavoro. Altre due fotografie che ho eh, sono questa, di cui vi metterò poi la foto perché l'ho appesa, e che è con eh, mio cugino. L- l- l'abbiamo scattata qui ce l'ha fatta una fotografa e l'abbiamo scattata per il battesimo e come vedete siamo, mol- siamo tutti e due molto sorridenti in questa foto e è stato uno dei pochi scatti in cui lui si è lasciato prendere in braccio Infatti io sorridevo tantissimo ed ero davvero molto, 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 molto emozionata. Perché 
si può avere un'emozione indescrivibile nel tenere fra le braccia un bambino. Un altro oggetto cui tengo molto è questa, è questa alta cornice. Sì, ho tante cornici, ma perché sono proprio appassionata nei ricordi tramite immagini. E, um, è una foto della mia classe uh, delle superiori che mi è stata regalata da loro per il mio compleanno di quest'anno. E mi, mi piace avere una uh, accanto a me nella mia stanza, così uh, mi ricordo sempre di loro e mi ricordo uh, in che classe bella, meravigliosa sono capitata. E sono veramente, e sono consapevole di essere veramente fortunata. E l'ultimo oggetto, se così si può chiamare, che vi mostro, è questo. È sempre una cornice di cui adesso vi metto la foto. E raffigura uno, un, la scena finale di uno spettacolo di un musical in realtà eh, che avevamo messo in scena e che è mamma mia e ci avevamo divertiti molto e niente questo era il, era il mio video delle 10 cose che ho nella mia stanza spero eh, vi sia piaciuto e niente io vi mando un bacione se questo video vi è piaciuto fatemelo sapere con un pollice in su un commentino se volete dirmi a quali oggetti tenete di più voi uh, e niente noi ci vediamo al prossimo video ciao